right now, I'm just doing my foundation. As usual, habang ginagawa ni Ronan yung hair ko, sinasabay ko na rin yung makeup ko para mabilis, di ba? Ako po, si Michelle D. Isa po akong YouTube vlogger. So, ang mga ginagawa ko po ng mga YouTube videos ay mga makeup videos. Naranasan niyo na bang iwan kayo ng boyfriend niyo? Tapos, sa umaga, kailangan niyo mag-ayos. Kailangan niyo mag-makeup. Kasi papasok kayo sa work. Kaya today, kahit iniwan ako ng boyfriend ko, tuturuan ko pa rin kayo mag-makeup. Okay. As usual, ang syempre unahin natin, Super BB Queen. BB? Ba baby? So baby! Kakahit ko lang ng 600,000 followers on YouTube. And total views ko on YouTube is 70 million. So ano yun, accumulated views ng lahat-lahat ng videos ko yun. And ang top uh, video ko is yung tutorial ko ng Encantania. Yun, which has 1.5 million views. <coughs> That time, nilabas nila yung parang second, second Encantadia. So, sabi ng mga friends ko, idol na idol natin ang Encantadia, but hindi mo gawin? Sabi nila, sabi, ay, oo nga, ano magandang idea yan. So, yung Encantadia, talagang ano, nagpagawa ako ng costume ng apat na sangre. So, pinagawa ko talaga yung, ano, yung costume sa friend namin, costume designer din. Tapos yun, ginawa namin siya overnight, kaming magbabarkada. Oh my God! Guys, kararating ko lang ng London. Ayan, wala namang naging problema. The flight was good. Um... Mass communication, ano, graduate po ako. Siyempre, naturally, di ba, uh, kahit sino namang mga college student, right after graduation, talagang, ano, pangarap mo ding makahanap ng, ano, ng matinong trabaho talaga. Eh, wala, walang tumanggap sa akin eh. So, <laughs> So sabi ko, so since wala ano, since walang ano, walang tumatanggap sa akin sa work, kailangan kong maghanap ng ano ng mga racket ganyan. So that time kasi usong-uso na ng pagiging ano, mga makeup artist ganyan sa mga models ganyan. So may mga kaibigan ako na ng mga photographers. Sabi nila, "Hoy Michelle, makeupan mo naman tong model namin." Ganun. Marami na tututo actually sa mga ano, mga kilay videos ko. Marami na sasabi sa akin na doon talaga nila natutunan yung kilay video ay kilay nila. Kailang store visit natin? Saan na tayo pupunta? Ha? Eh di ano, pagkatapos nun, ang alam, magpahinga, mag-edit ng videos as usual. Saka mag-video ang tayo? Oo, mag-video. Ayun. Mag-video, ayan, mag-video, sabay edit, sabay upload. Yan, isahan na yan, sabay-sabay. Diba? Kasi nung college kasi ako, since ano, mga mass communication students kami, so aware kami sa mga digital, ganyan, sa mga nangyayari sa internet, mga nangyayari sa TV, ganyan. So, sabi ng isang classmate ko, sabi niya, um, Uy, gumawa ka nga ng ano, ganito, sabi niya. Yung pinakita niya sa akin, makeup tutorial ni Michelle Fan. Uh, isa siyang sikat na YouTuber na gumagawa ng mga makeup uh, vlogs. Tapos sabi niya sa akin, gumawa ka nga ng version ng pang Pinay. Sabi niya, sabi ko, ay oo nga, magandang idea yan. So, nung pagkasabi niya sa akin ng ganun, kinagabihan, gumawa agad ako. So, yun yung first ever video ko sa YouTube. Siyempre, walang nangyari, wala, walang nag-view. Tapos, siguro mga kaibigan ko lang, kasi siyempre, sinabihan ko sila na, hoy, panoorin niyo naman tong video ko. Uh, hanggang sa, sabi ko, nung, ano, nung kakapanood ko na rin ng ibang mga YouTuber sa, ano, sa ibang bansa, yun, sabi ko, ay, pwede palang gawin to. So, yun, tinuloy-tuloy ko lang. Kumuha ko doon ng mga iba-iba ding ideas na ano. Pero, ang ginawa ko is, ano, yung talagang nakaka-relate talaga sa Pinay. Hey guys, welcome back to my channel. So, here's my first video for 2015. A bridal makeup tutorial inspired with the makeup of Marion Rivera on her recent wedding. Foundation, ano lang, i-correct lang niya yung discoloration ng aking test. Mga redness, kung ano-anong dull areas. Hindi siya selfish na i-share kung ano yung meron siya. Tapos nung third, ano na kasi, third year ko na sa YouTube, dun ko na-discovery na mapwede palang pagkakitaan yung ginagawa ko. So, kaya dun, mula nung na-discovery ko na pwede palang pagkakitaan yung pagiging YouTube vlogger, sineryoso ko na siya. Pinaganda ko yung mga videos ko, yung quality ng mga videos ko, quality ng content, quality ng camera. So, nag-level up ako ng, ano, ng bongga. Ayan, guys. So, tapos na ako mag-makeup at mag-ready, mag-hair. So, mag-face na lang ako. And, kakain lang ako saglit kasi nga hindi pa ako kumakain. So, 
yun. So, tara. Let's do this! And so, nandito kami ngayon sa GMA kasi meron mong shoot for Heart Over Eight. Ano siya? Campaign siya ng GMA 7 para sa, ano, laban sa cyberbully. Naranasan mo na bang mabully online? Oo naman. Lagi. What was the most most hurtful thing you've read about yourself online and how did you react to it? Lahat naman ang sinasabi ng mga bully online, masakit talaga kasi tao lang din naman ako. Uh, Nakakaramdam din ako. And how I reacted to it, siguro ano, uh, dined mo ko lang. Ang negative effect nito is of course, nasasacrifice mo sarili mo, buhay. Okay? Nandoon yung mga internet trolls. And you cannot satisfy everyone. Ay, nako, nandiyan. Alam mo, actually, yung mga negative bashers na yan, sa mga taong mahihina ang loob, nandiyan pumapasok yung suicide. Diba? Those with low self-esteem, nagpapakamatay sila. Naapektuhan sila. Nasisira ang pagkakataon nila. Insecure ka, lalo ka magiging insecure. There are very, very basic ways on how to deal with them. Number one, ignore them. Number two, kung ganyan din lang naman siya, huwag ka na magbasa ng comment niya. Ignore mo na siya. Isipin mo na lang, itong pangalan, itong tao, don't exist in my life. Pangatlo, pag ako, I would also like, pag ako, to read. Kasi baka yung meron siyang sinasabi, that will challenge me to improve more, to be a better vlogger. Kapag may mga nababasa si Michelle na bad comments or syempre, normal naman talaga yon. Kung ito man yung nasasabi ng isang tao tungkol sa atin, Okay lang yan kasi lahat ng mga tao entitled sa, kanya, sa kanilang mga opinion. Nasa sayo na yun kung paano mo yun tanggapin. Yun yung, palaging sinasab, sa, yun yung palaging sinasabi niya na learn the art of deadma kasi ang importante naman yung pagkakakilala mo sa iyong sarili. Yan siguro hindi alam ng mga ibang viewers or yung mga bashers, haters na tao din kami. Nasasaktan din talaga kami. Kasi syempre, alam mo yun, yung parang nag effort ka na maggawa ng videos, tapos ito yung sasabihin tungkol sa'yo. Eh, to think na hindi mo sila kilala or to think na hindi ka nila kilala, tapos sasabihan ka ng ganun, masakit din. So, kasama ko ngayon si Ali at siya yung magwa-wax ng eyebrows ko because kilay is life, di ba? <makes noise> Ayun, tapos na guys. Yung kilay ko. O, tignan nyo. Diba ang ganda na? So, ayan. Ito na lang. Ito na lang. Army green. Ay, totoo. Diba? Ito. I think ito na yung bagay sa akin. Ayun na guys. So, nandito na yung hindi kong pair. Ayan. O, diba? Ang ganda. Bagay na bagay sa akin. So, ito try ko syempre. Diba? Kung try ko ba no? Okay? at this point, I think ano, sa beauty vlogging I think isa ako sa mga top subscribe talaga. So in fairness naman, uh, marami akong nararating dahil doon. Kasi syempre iba pa rin yung may ganong yung effect na marami ka talagang subscriber. Kasi syempre, mas pag pagkakatiwalaan ka ng isang brand kung, yun nga, marami kang followers. They keep on working with me. Ayan. So marami na rin projects dahil doon. <laughs> Naranasan niyo na bang iwan kayo ng boyfriend niyo? Alam mo, feeling ko nga sobra-sobra pa eh. Yung mga reward na nafe-feel ko, na hindi, na hindi lang material na bagay. Alam mo yung pagmamahal ng mga angels ko, yung mga pagmamahal ng mga tao sa paligid ko, support ng parents ko, support ng family ko and everyone. Sobrang worth it talaga kasi makikita mo ang dami mong napapasaya. Sabi mo siya, eh, ganda-ganda, ganyan-ganyan, na-inspire mo ako. So yun sabi ko, ay, marami pala ako napapasaya. Kaya sige, tuloy lang. Wow! Ang ganda ng pagkakablend ng eyeshadow ko.